こんにちはハーリーです今日は東京で食べられる美味しい焼肉5選をご紹介します皆さん焼肉好きですか僕は大好きですただ東京焼肉で検索するとたくさん出てきて結局いつものお店に行ってしまうという方多くないですかそこで今日の動画では食べ飲み放題3キュッパのコスパ最高焼肉からミシュラン一つ星を獲得した高級日本料理店が今年9月にオープンした焼肉まで幅広い焼肉をご紹介しますこの動画を見れば次に行きたい焼肉屋さんがきっと見つかるので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画がいいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう1つ目のお店はホルモンマサルさんです多摩地駅三田駅から慶応大学方面に歩いて3分くらいのところにありますマサルさんは食べて飲んでも4000円コスパ最高の焼肉屋さんです店内はもくもくとした大衆焼肉の空間ですお客さんは30代から60代のサラリーマンが2人から4人のグループで来ています焼肉メニューは1人前400円からと驚異的な価格ですお肉のランキングもあるのでどれを頼むか迷うという人も安心ですねドリンクも1杯350円からという破壊的な価格ですよさあまずはビールで乾杯です仕事終わりのビールは生き返りますよねお肉は名物のカルビからスタートです幅なんと3 0ンチものお皿にデカデカと乗ったカルビはすごくインパクトがありますよね薄切りになっていてものすごく柔らかく程よい霜降り感が非常に美味しいですお次はタンです見てくださいこの分厚いタンこれが500円って本当にいいんですかとびっくりするくらいお得ですよねめちゃめちゃ分厚くコリッコリのタンは何個でも食べられるほど美味しいです他にも千葉県のブランド豚ハヤシポークや綺麗な赤身のロースなどどのお肉も本当に美味しいです中でもホルモンマサルという名前の通りホルモンはビッグサイズのゴロゴロカットで出てくるのでホルモン好きにはたまらないお店ですよそしてマサルさんで何よりも素晴らしいのがそのコストパフォーマンスです僕は男性4人で行って全メニュー制覇しさらに何品かリピートオーダードリンクも1人4杯くらい飲んで1人当たりなんと4000円ちょうどでしたこんなにもたくさん飲み食いして4000円というのは破格のお得さだと思うので今日はいっぱい食べるぞという時にぜひ行ってみてくださいねマサルさんに行く時の注意点としては服に匂いがしっかりとつくので匂いがついてもいい服装で行くのがポイントですまた予約は電話のみで電話はお昼の3時から夕方の5時までしかつながらないことが多いですよ予約は2、3週間前でないと取れないので予定が決まったら早めに取るようにしてくださいね2つ目のお店は肉友さんです大手町駅、神田駅、三越前駅の間日本銀行のお隣にあります肉友さんはあの吉祥寺の大人気店肉山のオーナーが監修したコスパ最高の肉ビストロです店内は落ち着いた洋食店のような空間ですお客さんは30代から60代のグループで来ている方が多いです男性が多めなんですけど女性のお客様もいらっしゃいますね完全個室席もあるので6人から8人のグループでも使いやすいです夜のメニューは7150円のコース一択です肉友さんはこのコースがめちゃめちゃお得なので期待してみてくださいねまずは前菜のスペイン産生ハムとハラミ豚肉のフリットですお肉屋さんだけあってしっかりと肉感のある前菜で
これだけで乾杯のビールが開いちゃいますねサラダは鶏ささみと夏野菜のエスカベッシュ風で酸味とピリ辛さがあるさっぱりとした夏らしいサラダですお次は豚タンの香草パン粉チーズですこれ見てくださいまるでバケットのように分厚い豚タンですよねこちらの豚タンは牛に比べて脂肪分の少ない豚タンのさっぱりとした味にチーズのまろやかさ香草のすっきり感がマッチして素晴らしいトリオになっています固めの肉質の牛タンとは違って豚タンの柔らかくしっとりとした肉感も素晴らしいですねお次はロースと肩ロースです皆さんついにメインが来たかと思いましたよね実はこれメインの一つ前のお料理なんですこんなにもボリューミーなお肉がメインじゃないなんて驚きですよねお肉はチリマスタードわさび塩コショウ大根おろしなどの調味料とともにいただきますメインの前にチュニジア生まれのハリチサを使ったピリ辛の子羊のスープをいただいたらいよいよメインの牛ステーキの登場です見てくださいこの美しさピンク色に輝く内もも肉とこんがりと焼かわれたロースは見た目からそそられますよね内もも肉は牛肉の中でも最も脂が少なめと言われるだけあって非常にさっぱりとした味わいです一方ロースは脂身もついてくることで脂の甘さも感じられて内もも肉といいコントラストになっていますボリュームもしっかりとあるのでたくさん食べる人も大満足になりますね締めの取り出しの雑炊はごま油と胡椒が効いた落ち着く味わいです最後は肉友さんの店内で作る自家製プリントコーヒーまたは紅茶が出てフィニッシュです7150円のコースと聞くとちょっとお高めかなと思うかもしれないんですけど実際に食べてみるとこれが7150円は安すぎると思えるほどコスパ最高の肉レストランですよちなみにランチの名物ローストビーフ丼は日本橋ランチ5選という動画でご紹介しているので気になる方は概要欄からご覧くださいね3つ目の店はジンギスカン楽太郎さんです池袋に2店舗新橋や門前仲町中野にも店舗があります楽太郎さんは食べ飲み放題がサンキュッパコスパ最高のジンギスカンです池袋では離れの方が比較的入りやすくて落ち着いているので今日は池袋の離れをご紹介しますね店内はカウンター発席とテーブルが一択ありますお客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の方が友人同士ご夫婦など幅広いシーンで来ていますメニューはこちらですアラカルトもあるんですけど楽太郎さんといえば3980円の食べ飲み放題が有名なのでこちらを選びましょう食べ飲み放題にしても選べるドリンクがほとんど変わらない点が楽太郎さんの魅力ですよさあまずはビールで乾杯です正直ビールの注ぎ方が雑というのは残念なんですけどこの価格の食べ飲み放題なら許容範囲ですねそれではジンギスカンを焼いていきましょうまずは王道のラムショルダーをいただきますこちらのラム肉めちゃめちゃ美味しいです正直サンキュッパの食べ飲み放題ということはラムの味がいまいちなんだろうなと思っていたんですけど肉質がすごく柔らかく油の甘みも感じられます肩ロースももっちりとした噛み応えでラムの濃厚なうまみが感じられましたねラムの風味もきつくなくちょうどいい香りなのでお箸がどんどん進みます人気のラムソーセージはパリッと食感ですごく美味しいです他のお肉も本当に美味しく全部食べても翌日に残らない軽さなので牛や豚の焼肉以上に大満足になりますよ食べ放題メニュー全部を食べた僕の感想としては王道を行くならラムショルダ
がっつり好きならラム肩ロース変化球ならソーセージがおすすめですね強いてデメリットを言えばドリンクの注ぎ方が雑なこと野菜はもやしとニラが多いことご飯が硬くて美味しくないこと店員さんの接客がサバサバとしていることの4つなんですけどこんなにも美味しいお肉を食べ飲み放題三キュッパでいただけるのは本当に最高なのでコスパ重視の飲み会なら絶対に覚えておきたいお店ですよちなみに経営母体が池袋民なら誰もが知る三浦のハンバーグさんと同じと聞くとなんだか親近感が湧きますよねぜひ行ってみてください4つ目の店はまっちゃん2号店さんです新大久保駅からすぐのところにありますまっちゃんさんは厚切りサムギョプサラが有名な韓国料理屋さんですテレビでもたくさん放送されているので知っている人も多いですよね店内は掘りごたつ席やテーブル席のあるワイワイとした空間ですお客さんは20代から50代の方がグループで来ていますメニューはこちらですまっちゃんさんといえばビッグサイズの厚切りサムギョプサルが有名なのでこちらは必ず頼みましょう他にもチヂミやヤンニョムチキントッポギなど韓国らしいメニューがたくさんありますよこちらが名物のサムギョプサルです見てくださいこの分厚いサムギョプサルまっちゃんさんのサムギョプサルは厚さなんと3センチもあるビッグサイズで提供されます店員さんがちょうどいい食べ頃まで焼いた後にカットして提供してくれるので友人との会話に集中できるのが嬉しいですよね正直サムギョプサルの味自体は感動というレベルではないんですけどこれほど分厚いサムギョプサルをたくさん食べてさらに友人とたくさん飲んでも1人当たり3000円から4000円くらいという最高最高のコスパが魅力的なお店ですよサムギョプサルの味だけに注目するとお隣にあるクルムさんの方が美味しいと思うんですけどクルムさんは予約の難易度が高いのでテレビに出ている知名度や入りやすさも考慮するとまっちゃんさんがベストなお店だと思いますみんなでワイワイと楽しめる美味しいサムギョプサルを食べにぜひ行ってみてください最後のお店は銀座アザスさんです銀座駅 B6 出口からすぐヒューリックビルの11階に入っていますアザスさんは今年9月にオープンした上品な焼肉屋さんですミシュラン一つ星を獲得したことのある日本料理銀座吉沢さんの系列店ですね店内は落ち着いた明かりのテラスすごく綺麗な空間ですお客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がデートや友人同士で来ていますメニューはこちらです特におすすめなのはレモンネギ上タン塩、ミルフィーユッケ、肉寿司盛り合わせと炊き込みご飯なので迷ったらこの4つを選びましょうドリンクもビール1杯748円ワインボトルも3000円台からとこの空間にしてはすごくお手頃価格で楽しめますよさあまずはビールで乾杯です仕事終わりのビールは控えれますよねキムチの盛り合わせはおいキムチ、角的、白菜、山クラゲの盛り合わせなんですけど特に山クラゲのコリッと食感がたまらなく美味しいです山クラゲとは別名クキレダスと呼ばれる食材でザーサイのようなコリッと食感を楽しめる食材ですねアザスさんのサラダはなんと卵白でかたどった牛さんが乗ってきますこういう遊び心のあるサラダは見ているだけでも楽しめますよねそしてこちらが名物の一つ目ミルフィーユユッケですこちらのユッケはお肉の合間に白菜と長ネギごま油が使われています一口食べると柔らかい生肉が舌の上でしっかりと感じられてそこに白菜と長ネギのシャキシャキ食感ごま油の風味が加わってめちゃめちゃ美味しいです生肉好きの僕みたいな人には絶対に頼んでほしい一品ですね
続いて肉寿司の盛り合わせ左から赤身中トロ大トロトロタケです赤身はしっかりと肉質がある一方大トロはお口の中でお肉がすっととろけていく上質な味わいです数あるお肉の中でも肉寿司はお肉やご飯の味がはっきりと出るので肉寿司が美味しいかどうかでその焼肉店が美味しいかどうか分かりますよね2つ目の名物レモンのネギタン塩はタンの上にレモンがたくさん乗っていて見た目から楽しむことができますタンを焼いた後ネギを乗せていただくんですけどタンにしっかりとレモンの風味がついているので爽やかにいただくことができますね厚切りハラミは厚さ約3センチもあって本当に肉厚ジューシーで旨味がはっきりと感じられます上カルビはお口に入れるとほろっととろけて油の甘みと牛肉の旨味が感じられますそしてこちらが僕おすすめの土鍋ご飯です北海道産ゆめピリカを使用したホックホクのご飯はお米本来の甘みもしっかりと感じられますさすがは和食名店プロデュースと思わせる上質なご飯なので絶対に頼んでほしいですねちなみにアザスさんや銀座吉沢さんなど吉沢系列は吉沢さんご夫婦で経営されていて系列店の銀座吉沢はミシュラン一つ星を獲得銀座伊吹さん六本木吉沢さんは食べログ100名店を獲得するほどに成長させた凄腕の持ち主です店名のアザスはありがとうをフランクに言ったアザスから取っていてその理由は和食屋さんは敷居が高いので焼肉屋さんをやるからには和食屋さんと同じクオリティの食材をもっとファミリーや若者を含めてカジュアルに楽しんでほしいという思いからアザスというカジュアルな言葉を店名にしたらしいですよ店員さんの挨拶もアザスなのでデートにも使える上品な空間でありながらカジュアルに楽しめる心地よいお店ですねちなみに完全骨席はエレベーターを降りてすぐ左にあるので誰にも会いたくないお忍びデートや接待にもおすすめですよぜひ行ってみてください今日は東京で食べられる美味しい焼肉5選をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は5つのお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてもらえると嬉しいです最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します食べて飲んでも4000円コスパ最高の大人気焼肉ならホルモンマサルさんあの吉祥寺の大人気店肉山さんのオーナーが監修おいしい赤身肉をいただける肉ビストロなら肉友さん食べ飲み放題サンキュッパコスパ最高のおいしいジンギスカンなら楽太郎さんテレビでも多数報道されるお手頃価格でワイワイ楽しめるサムギョプサルならばっちゃんさん今年9月にオープンミシュラン一つ星の日本料理店が提供するおしゃれでカジュアルな焼肉なら焼肉あざすさんがおすすめですぜひ行ってみてください今日のおまけでは今回の5選には選ばなかったのですが東京で焼肉を食べるなら知っておくべき美味しい焼肉屋さんを3つご紹介します1つ目は牛ごろさんです今こそ行きたい池袋のみや10銭という動画でご紹介したお店ですねこちらは西麻布や銀座新宿にも店舗があって芸能人も多数訪れる高級焼肉の名店なんですよせっかくならワンランク上の有名店で食べたいという人におすすめです2つ目は焼肉バル丸牛ミート銀座2丁目店さんです本当は教えたくない銀座のみや7000という動画でご紹介したお店ですね皆さん銀座で焼肉と聞くとどこもお高いイメージありますよねマルーシミート2号店さんはあのお高い銀座でお肉の質が良く
飲み放題もついて6000円という驚異的な焼肉屋さんです銀座でコスパナンバーワン焼肉なら絶対にマルーシミート2号店さんなので銀座に行く人は覚えておいてくださいね3つ目は新宿3丁目にあるラム焼肉専門店ラムネさんです知らないなんてもったいない新宿のみや6000という動画でご紹介したお店ですね新宿ってコスパいい大衆焼肉は多いんですけどデートで使えて美味しい焼肉屋さんはほとんどないですよねラムネさんは日本初の本格ラム焼肉専門店で美味しいラム肉をおしゃれな空間でいただけるので友人はもちろんデートにもぴったりのお店ですよこれからもおすすめのお店をあげていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。